சரி ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டில் மாடு பிடிக்கிறனால பொண்ணு கட்டி தராங்க கடை அங்கே தான் தொடங்குது ஆக்சுவலாக வந்து எதுனால நான் சசி சாருக்கு போட்டிங்கன்ற சொல்லிட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல அதை புரிஞ்சு ஏங்க நானும் இந்த ஊர் தாங்க என் ஊரில் நான் இருக்கேன் எனக்கு உரிமை இருக்குங்க அது அப்படிலாம் இல்லைங்க முதல்ல நான் ஏற்கனவே ஒரு இதில் சொன்னேன் இதில் ப்ரெஸ் மீட்டான்னு தெரில ஏதோ நீளமான பாதையோ இல்லை உயரத்தை வச்சு பேசுகிறாங்க உயரம் இல்லை எல்லாமே இங்கே வட்டம்தான் ஸோ இங்கே மேலே கீழே அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே அது இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஒன்று இல்லைனா முதல்ல நான் அதான் முதல்ல சொன்னேன் நான் ரெண்டு தரம் பிரித்து பார்க்க விரும்பலன்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது எல்லா விதமான படங்களும் வரணும் நான் எப்பயுமே வந்து எந்த இடத்துலையுமே வந்து நான் பண்ணுற படங்கள் மட்டும் சரி நான் எங்கேயுமே நான் பேசுனதே இல்லை எல்லா விதமான படங்களும் வரணும் அந்த எல்லா விதமான படங்களும் கொண்டாடப்படணும் என்னென்னா நான் முதல்ல பார்க்குறது படம் சுவாரஸ்யமாக சொல்லப்படுதான் மட்டும்தான் அதுக்கான கதை இருக்கான்னா வெறும் நடிகனுக்காக மட்டுமே எந்த படமும் ஓடாது நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் அதனால் இந்த படம் ஏன்னா என்ன பண்ணாலுமே படம் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு நடிகனுக்காக வருதுனா முத நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் படம் வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு படம் பார்த்து உட்கார வைக்கணும்னா அது கதை என்ன சொல்லுது கதை உங்களை எங்கே சுவாரஸ்யப்படுத்துனா படம் பார்க்க வைக்குது அந்த வேலையை பண்ணி ரொம்ப பக்காவாக பண்ணியிருக்காரு அதில் ஒவ்வொரு காட்சியும் எனக்கு நான் ரொம்ப என்ன ஒவ்வொரு காட்சியும் படம் பார்க்க ரசிகனோட கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லை அவனை கேள்வி கேட்க வைக்கணும் அவனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன் இந்த படம் அது அத்தனையும் பண்ணுது நல்லாவும் இருக்கும் ஆக்சுவலில் வந்து அது தாராளம் பண்ணலாம் அவன் விஜய் சேது ஒன்றும் பெரிய இவெல்லாம் கிடையாது அவன் ஒரு சாதாரண ஆள் தான் அவன் அவனு இங்கே பிழைக்கிற ஆள் தான் அதனால் அவன் தாராளமும் பண்ணலாம் அவன் அவ்வளோ பெரிய அப்பா டகரும் கிடையாது அதனால் அவனுக்கு ஆசை இருக்குது அவனுக்கு மசாலா போட பண்ணணும் அவனும் அடிச்சாலும் பத்து பேர் பார்க்கலாம்னு ஸோ எப்பவுமே ஃபேண்டசி கதைகள் கேட்குறதுங்கிறது நம்ம இமேஜின் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு பத்து பேர் அடி தூள் பண்ணுற மாட்டோம் ஒரு கனவு வரும் இல்லை கற்பனை வரும் இல்லை அந்த மாதிரி தான் கடவுள் கதைகளை கேட்கும்போது கடவுள் திடீர்னு விசுரூபம் எடுத்தால் தான் நமக்கே அது வந்து அந்த பிரம்மாண்டம் அந்த ஃபேண்டசி தான் அழகாக இருக்குது ஸோ ஃபேண்டசி நம்ம கனவோடும் கற்பனையோடும் கலந்தது அது இருக்கலாம் தாராளமாக இருக்கலாம் ஆனால் இது நான் இப்படியே சொல்லுவேன் என்னென்னா என்னை என் மூஞ்சியை சும்மா பார்க்குற அளவுக்கு ஒருத்த இல்லை அடிக்கடி பார்த்தா போர் அடிச்சிடும் நான் இப்படி தான் படிச்சுட்ருக்கேன் நான் சொல்லுவேன் அவங்க அதை தாண்டி திரும்பி சொல்லுவாங்க நான் திரும்பி சொல்லுவேன் கேட்க மாட்டாங்க நான் பத்து விளக்கம் கொடுப்பேன் அவங்க நான் ஒரு நிமிடம் தான் அவங்க பேசுவாங்க ஆனால் எனக்கு வேறு வழி இல்லை சரி ஓகே சரி ஓகே ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தது கம்மின்னு நான் அவாய்ட் பண்ண கெஸ்ட் ஹோல் குறைஞ்சது பத்து இருபதாவது இருக்கும்ண்ணே அப்போ நான் அவ்வளோ தாண்டி தான் வந்திருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அது முடியல வேறு வழி கிடையாதுண்ணே கேட்குறாங்க நீங்கள் பண்ணணும்னு இல்லைண்ணே நான் உங்களுக்கு நான் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி நடிக்கிறதா கண்டிப்பாக ஏ படம்னு போட்டு ஒன்று நடிக்கிறது ஒன்று இருக்குது அது காரணம் இருக்கலாம் மேபி அன்றைக்கி வாய் என்ன பேசுன்னு தெரியாது அதனால் அதை விட்டுருங்க ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த படத்தில் நான் ஒன்று தான் சொன்னேன் நான் என் குழந்தைகளோட உட்காந்து பார்க்கும்போது இப்போ நான் கணவன் மனைவி நெருக்கமாக இருக்கிறது நெருக்கமாக இருக்குதுன்னா எதை காட்டுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது ஒன்று இருக்குது முதலிரவு காட்சி இருக்கும்போது கூட பன்னீர்செல்வம் நானும் வந்து உட்காந்து கதை பேசும்போது அதை வந்து என் குழந்தையோட நான் உட்காந்து பார்க்கும்போது முகம் சொல்லிக்கூடாது எனக்கும் என் மனைவிக்கான ரிலேஷன் என் குழந்தையோடு இருக்கும்போது எந்த அளவு நாகரிகமாக இருக்குமோ அந்த அளவு நாகரிகமாக தான் படத்தில் இருக்கணுங்கிறத நாங்கள் பேசணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டோம் ஒரே புத்தியோடு செயல்பட முடியாது நாளைக்கு ஏதாவது மாறினா அன்றைக்கி வேறு பேசுவேன் அன்றைக்கி கேளுங்க இதே வச்சு கேள்வி கேட்டுருங்க அதனால தான் நானும் விளக்கமாக சொல்கிறேன் நான் தெலுங்கில் ஒரு படம் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் எனக்கு அது நரசிம்மா ரெட்டின்னு நினைக்கிறேன் அவர் தெலுங்கில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் இல்லை அவர் சுதந்திர அவர் பற்றின ஒரு படம் அதில் அதில் நானும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ண பெரிய சந்தோஷம் ஜல்லிக்கட்டை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பொதுமக்களே நிறையா பேசியிருக்காங்க நாங்கள் ஆக்சுவலி இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதை சொல்லப்பட்டு அது எழுதப்பட்டே ரெண்டு வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு நாங்கள் இந்த படம் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு ஆரம்பிச்சது ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் அதை பற்றி எதுவுமே பேசலை அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுருக்கோம் போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு நன்றி தெரிவிச்சுருக்கோம் இது ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு கேள்வி நிச்சயம் நிச்சயமாக அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க எனக்கு என் ஊர் என் மக்கள் தான் முக்கியம் நிச்சயமாக அதை செய்யவே மாட்டேன் நான் அது நீங்கள் நசுக்கப்படுதான்னு கேட்க வேணால் நம்ம நசுக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் ட்ரெயின் டிக்கெட்டை நம்ம மொழி எடுத்துட்டாங்க அதுவே பெரிய வருத்தமாக வருது நிறைய கோபமாக வருது ஆனால் எ
மக்கள் மேலே அன்பும் அறிவும் அன்பு இருக்கணும் அக்கறை இருக்கணும் அரசியல் பண்ணுற சிந்தனை இருக்கணும் எதிர்காலத்தை பற்றின திட்டங்கள் இருக்கணும் இருக்கிற யார் வேணால் வரலாம் இதில் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கப்படுதுனே தெரியல தாராளமாக வரலாம் நான் சொல்லாமல் கூடாது தெரியல ஏன்னா குமாராஜா அடிச்சிடுவார் என்ன அவர் மனுஷர் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் மண்டலம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் குமாராஜா மாதிரி ஒரு இயக்குனர் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது 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 தெரில நான் நடிகைனா இன்னும் கொஞ்சம் வளர நடிக்கிறேன் அந்த மனுஷனோட வேலை பார்க்குறது நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி வந்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி